ஜப்பானில் நடந்த நாற்பத்தி ஆறாவது டோக்கியோ மோட்டார் ஷோவில் ரெண்டு புதிய எலக்ட்ரிக் கார்ஸை நிசா நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இதற்கு ஆர்யா அண்ட் ஐஎம்கேன்னு சொல்லிட்டு இதோட கான்செப்டில் உருவாக்கியிருக்காங்க பல பெரும் நிறுவனங்கள் பெட்ரோல் டீசல் கார் மட்டுமே தயாரித்து வந்த நிலையில் ஃபியூச்சர் வந்து எலக்ட்ரிக் கார் தான் அப்படின்ற அந்த நிலையை உணர்ந்து இப்போது எலக்ட்ரிக் கார்ஸும் வந்து தயாரிப்பில் ஈடுபட்டுருக்காங்க ஸோ அது மாதிரி தான் நிசானும் வந்து இப்போது எலக்ட்ரிக் கார்ஸுக்கு முக்கியத்துவம் தராங்க பல பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி இந்த எலக்ட்ரிக் கார்ஸை உருவாக்கிட்டுருக்காங்க ஸோ இது நிசான் மட்டும் இல்லை பல பெரு நிறுவனங்கள் ஒக்ஸ் வேகன் டொயோட்டா இது போல் பல நிறுவனங்கள் வந்து இப்போது எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் வந்து தயாரிப்பில் ஈடுபட்டுருக்காங்க கூடிய சீக்கிரமே இன்னும் இரண்டு முதல் ஐந்து வருடங்களில் இந்த பெட்ரோல் டீசல் கார் சேல்ஸை விட இந்த எலக்ட்ரிக் கார்ஸோட சேல்ஸ் வந்து அதிகரிக்கும் அப்படின்ட்டு இந்த கார் நிறுவனங்கள் நம்புகிறாங்க சரி நிசா நிறுவனம் உருவாக்கியிருக்க இந்த இரண்டு எலக்ட்ரிக் கார்ஸுமே ஒரு நியூ டிசைன் லாங்குவேஜில் உருவாக்கியிருக்காங்க இதற்கு டைம்லெஸ் ஜாப்பனீஸ் ஃபியூச்சரிசம் அப்படின்ட்டு பேர் சொல்கிறாங்க ஒரு ஜாப்பனீஸ் மினிமலிஸ்டிக் தீமில் இந்த கார் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அதே போல் இந்த காரை பற்றியான செய்தி எப்போ ஃபஸ்ட் வெளியானது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நடந்த டோக்கியோ மோட்டார் ஷோவில் தான் இந்த கார் பற்றியான ஒரு தகவல் வந்துச்சு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் எடுத்துக்கிட்டு இதற்கான சோதனைகளும் பல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பல சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணி இப்போ ஒரு ஸ்டேஜ் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ கூடிய சீக்கிரமே வந்து இது ப்ரொடக்ஷனுக்கு போகும் ஒரு தருவாயில் இதை உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ நியர் ஃபியூச்சரில் இந்த கார் வந்து மக்களுக்கான பயன்பாட்டுக்கு வெளிவர போது லான்ச் பண்ண போகிறாங்க நிசான் அறிமுகப்படுத்தியிருக்க இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரிக் கார்ஸில் அப்படி என்னெல்லாம் ஃபியூச்சர் இருக்குது அப்படின்னா நிசானோட ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு இன்டெலிஜென்ட் மொபிலிட்டி டெக்னாலஜியை இதில் இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க அதே போல் ஒரு கஸ்டமர் புதிய எலக்ட்ரிக் காரோ அல்ல எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரோ வாங்கணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட் சாய்ஸ் அவங்களுக்கு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா எந்த கார் எந்த வெஹிக்கிள் வந்து அதிகமான ரேஞ்ச் தருதோ அதுதான் அவங்க வந்து வாங்கணும்னு முடிவெடுப்பாங்க அதே போல் இந்த நிசானோட காரில் ஒரு சார்ஜ் எத்தனை கிலோமீட்டர் வந்து நம்ம போக முடியும் பயணிக்க முடியும் அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வந்து போக முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டாப் ஹேண்டில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் வந்து நிசான் இந்த ஆரியா கான்செப்ட் காருக்கு கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ பேசஞ்சர் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது அடிக்கடி வந்து சார்ஜுக்காக நிறுத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ட்ரெடிஷ்னலாக ஒரு எலக்ட்ரிக் காரில் சிங்கிள் எலக்ட்ரிக் மோட்டார்ஸ் தான் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க இந்த ஆரியா கான்செப்ட் காரில் ரெண்டு எலக்ட்ரிக் மோட்டார்ஸ் பயன்படுத்தியிருக்கிறதுனால இதில் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான அக்சலேஷன் கிடைக்கும் அதே போல் இந்த இன்டெலிஜென்ட் மொபிலிட்டி டெக்னாலஜி மூலமாக டிரைவர் அசிஸ்டண்ட்டும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதற்காகவே டெடிக்கேட்டடாக நிசான் வந்து ப்ரோ பைலர் டூ பாயிண்ட் டூ அப்படின்ற வேர்ஷனில் சாஃப்ட்வேர் உருவாக்கியிருக்காங்க நிசானோட இந்த எலக்ட்ரிக் கார்ஸுக்காகவே இது உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த அட்வான்ஸ்டு சாஃப்ட்வேர் டெக்னாலஜி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது நமக்கு நேவிகேஷன் பண்ணுறதும் சரி அதே போல் கரெக்டான இன்டிமேஷன் கொடுக்குறதும் சரி அடுத்த சார்ஜிங் பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்றதும் சரி நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு டெஸ்டினேஷனுக்கு போகிறோன்னா போகும்போது எந்த வழியால் போனோம் அப்படின்னா நமக்கு குறைந்த நேரத்தில் சார்ஜிங் பண்ண முடியும் ஸோ சீக்கிரமாக போக முடியும் அப்படின்ற அந்த விஷயங்களும் இது கண்காணித்து நமக்கு வந்து இன்டிமேட் பண்ணும் டெக்னாலஜி மட்டுமே இந்த காரோட பிரதான ஃபியூச்சராக இல்லாமல் இந்த காருடைய லுக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ரொம்ப ப்ரீமியம் அண்ட் லக்ஸுரியாக இருக்கும் அப்படின்னு நிசான் தெரிவிக்கிறாங்க அது சொல்கிற போலவே இந்த காரோட கேபின் வந்து ரொம்ப ஸ்பேஷியஸாகவும் ப்ரீமியமாகவும் இருக்குது அதே போல் இந்த காரில் இருக்கக்கூடிய அந்த சைட் பேனல்ஸும் டோர் பேனல்ஸு ஏ பில்லர் சீலிங் இது எல்லாமே வந்து பிளாக் சிந்தட்டிக் லெதரில் கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப ப்ரீமியமாக இதில் கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் இந்த டேஷ்போர்டில் டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ச்சு டிஸ்பிளேவும் கொடுத்துருக்காங்க வித் ஹேப்டிக் டச் கண்ட்ரோலோட இருக்குது ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபிசிக்கல் பட்டன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு பட்டன் தான் இருக்குது ஸ்டார்ட் பட்டன் மட்டும்தான் இதில் ஃபிசிக்கல் பட்டன் இருக்குது மற்ற எல்லாமே வந்து டச் கண்ட்ரோலாக இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க அதே போல் சமீபத்தில் வரக்கூடிய மொபைல்ஸில் டூவல் கலர் நம்ம பார்க்க முடியுது ஒரு ஆங்கிளை வச்சு பார்த்தோன்னா ஒரு கலரும் இன்னொரு ஆங்கிள் மாறும்போது அது வேறு கலர்லையும் நமக்கு தெரியும் அதே போலவே இந்த காரில் சுவி சுவி ப்ளூ பெயிண்ட் ஸ்கீம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதன் மூலம் என்ன அப்படின்னா நம்ம பக்கத்துலேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு கலரும் தூரமாக இருந்து பார்க்கும்போது வேறு ஒரு கலரும் தரும் ரொம்ப பக்காவும் இருக்கு அதோட வியூவிங் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேலும் இந்த கார்ல இருபத்தி ஒரு இன்ச் அலுமினியம் மீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கார்க்காகவே பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்ட கஸ்டம் டயர்ஸ் இருக்கு அதே போல ஒரு ஸ்லீக் ரூஃப் லைன் கொடுக்கறதுனால நம்ம காத்த கிழிச்சிட்டு போகிற மாதிரியான ஒரு டிசைன் வந்து இதுக
நேவிகேஷன் சிஸ்டத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னா அதோடைய டெஸ்டினேஷன் நம்ம ஃபோனில் செட் பண்ண முடியும் நம்ம காரில் ஏறினதுமே ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃபர்மேஷன் காரில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிஸ்டத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் ஸோ டிஸ்பிளேல நம்ம அந்த டெஸ்டினேஷன் பற்றியான டைரக்ஷன் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு ரீச் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா எப்போதுமே அந்த எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷனுக்கு நம்ம காரில் போய் இறங்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது மேபி கொஞ்சம் தூரத்தில் நம்ம தள்ளி நிறுத்துகிற மாதிரி வரும் அப்போது அந்த காரில் விட்டு இறங்கினதுமே நமக்கு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு நம்ம ஃபோனில் வந்து டைரக்ஷன் வந்து இந்த சிஸ்டம் காமிக்கும் ஸோ அது மாதிரியான டெக்னாலஜி வந்து இந்த காரில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இந்த காரில் டிரைவர் ஏறினதுமே அவருக்கான ஒரு வெல்கம் லைட் வந்து கொடுக்குது அதே போல் அவர் வந்து சீட் பொசிஷனு கிளைமேட் கண்ட்ரோல் இது எல்லாமே வந்து அவர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் அது வந்து அவருடைய ப்ரிஃபரன்ஸாக வந்து சேவ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ மேபி ஒரு காரில் ரெண்டு மூணு டிரைவர் இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டாலும் ஒவ்வொரு டிரைவரும் அவருக்கு ஏற்ற அந்த செட்டிங்ஸ் வந்து ஒரு யூனிக் ப்ரொஃபைலாக வந்து சேவ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டிரைவர் காருக்குள்ளே வந்ததுமே அவருக்கான அந்த செட்டிங்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடும் அவருக்கான கிளைமேட் கண்ட்ரோல் அவருக்கான அந்த டிரைவர் சீட் பொசிஷன் இது எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அவருக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு கொண்டு வந்துக்க முடியும் ஒன்ஸ் டிரைவர் இந்த கார்க்குள்ளே வந்துட்டாலே நம்ம எந்த இடத்துக்கு போகிறோமோ அங்கே பார்க்கிங் எங்கே இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்த இதில் இருக்கக்கூடிய வெர்ச்சுவல் பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் வந்து தேட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நம்ம வந்து டிரைவிங்கில் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் இது மாதிரியான விஷயத்த தேடுவதற்காக நம்ம செலவிட தேவையில்லை இதில் இருக்க ஸ்மார்ட் ரூட் பிளானர் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஒரு டெஸ்டினேஷன் போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வெஹிக்கிளில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் வச்சு அங்கே போயிட முடியுமா அப்படின்ற ரூட்டை காமிக்கும் சப்போஸ் அப்படி முடியாது அப்படின்னு அதுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா மேபி எந்த வழியாக போனால் சார்ஜ் போட்டுட்டு நம்ம போக முடியும் அப்படின்ற அந்த வழியும் நமக்கு காமிக்கும் ஸோ அது மாதிரி ஒரு ஸ்மார்ட் டெக்னாலஜி இதில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது நம்ம ஒரு டெஸ்டினேஷன் போகும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போகலாம் போகிற வழியில் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸை பிக்கப் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும் ஸோ அப்போது இந்த காரில் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டத்து மூலமாக நம்ம வீடியோ கால் பண்ணலாம் அதே போல் ஃப்ரெண்ட் எங்கே இருக்காங்க அப்படின்ற அந்த எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் இந்த நம்ம டிஸ்பிளேல பார்க்க முடியும் அங்கே போயிட்டு நம்ம பிக்கப் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்து இந்த காரில் கொடுத்துருக்க ரொம்ப அட்டகசமான ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு இடத்துக்கு ரீச் ஆகிட்டோம் பட் அங்கே இருக்க பார்க்கிங்கில் ஒவ்வொரு காரும் பக்கத்து பக்கத்தில் ரொம்ப நெருக்கமாக நிறுத்திருக்காங்க நம்மளோட கார் உள்ள போச்சு அப்படின்னா நம்ம டோர் ஓப்பன் பண்ணி வெளியே வர முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம வெளியிலேயே நிறுத்தி நம்ம இறங்கிட்டு இந்த காரில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோ பைலட் அப்படின்ற ரிமோட் பார்க் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பார்க்கிங் லாட்டில் போயிட்டு காரை நிறுத்திடும் ஸோ நம்மளுடைய இன்புட் எதுவுமே தேவையில்லை இந்த ப்ரோ பைலட்டில் இருக்க ரிமோட் பார்க் அப்படின்ற இந்த டெக்னாலஜி பயன்படுத்திக்க முடியும் டெஸ்லா காரில் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்காங்க பட் முதன் முறையாக நிசானில் இதை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க அதே போல மற்ற எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் போலவே நிசானோட இந்த எலக்ட்ரிக் கார்ஸும் சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பெற முடியும் அப் டு டேட்டாக இருக்க முடியும் ஃபியூச்சரில் என்னெல்லாம் புதிய ஃபியூச்சர்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அது எல்லாமே இந்த கார் வந்து பெற முடியும் ஸோ இது மாதிரியான ஃபியூச்சர்ஸ் கூட நிசானோட இந்த ஆரிய அண்ட் ஐஎம்கே கான்செப்ட் வந்து வெளியே வரப்போகுது இந்த கார் எப்போ வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு லான்ச் பண்ண போகிறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு பெரிய நிறுவனங்களா எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த முயற்சியில் இப்போ ஈடுபட்டுருக்காங்க முன்னை விட வந்து ரொம்ப வேகமாக செயல்பட்டு இருக்காங்க ஸோ எலக்ட்ரிக் கார்ஸோட சேல்ஸ் வந்து அதிகம் இருக்க போகுது அதே போல் பெட்ரோல் டீசல் கார்ஸோட அந்த பயன்பாடு வந்து குறைய போகுது அப்படின்ற ஃபியூச்சர் வந்து ப்ரிடிக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்தியாவில் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கார்ஸோட அந்த மார்க்கெட் வந்து அந்த அளவுக்கு இன்னும் பிக்கப் ஆகல மேபி இன்னும் டூ டு ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து இது மேபி பிக்கப் ஆகலாம் இப்போ தான் வந்து ஹிண்டாய் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதே போல் டாட்டா வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க மஹிந்திரா வந்து ஆல்ரெடி லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க பட் அந்த அளவுக்கு வந்து சேல்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடையாது எலக்ட்ரிக் காரோ அல்லது ஸ்கூட்ரோ விற்காததுக்கு முக்கியமான டிராபேக் இந்தியாவில் என்ன அப்படின்னா சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் நெட்ஒர்க் கம்ப்ளீட்டாக இந்தியாவில் கிடையாது ஸோ ஒரு ஐநூறு கிலோமீட்டர் பயணிக்கணும்னா கூட ஒரு டூ டு த்ரீ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஷன் கூட நம்ம இந்தியாவில் கிடையாது ஸோ அதனாலே வந்து யாரும் இப்போ வாங்கிறதுக்கு தயங்குறாங்க ஸோ நிறைய பேர் வந்து கார் வாங்கணும் அப்படின்ற முடிவே வந்து நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க ஸோ மேபி டூ டு த்ரீ இயர்ஸில் இந்த சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் நெட்ஒர்க் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நிறைய அளவில் இந்த எலக்ட்ரிக் கார் சேல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இது பற்றி நான் உங்களுடைய கருத்துக்கள் இருந்தால்